Predator Fight 2021 arrangeras av sportfiskeprylar.se Sveriges ledande sportfiskebutik. Ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Fishbrain, världens största fiska. Grunddels, kläder för oss sportfiskar. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lawrence, ditt första ansvar när det gäller att hitta fisk. Hummingbird, simply, clearly, better. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Leech, polariserande glasögon för oss sportfiskare. Och sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. For all of our friends outside of Sweden. Don't miss our international e-commerce. Sportfishtackle.com Välkomna tillbaka till Predator Fight. I förra veckan fick vi se lagens första förmiddag i årets säsong. Det visade sig att valet av område spelade stor roll för resultatet. Och nu har vi ett lag som verkligen sticker ut på skårbordet. Team ABU Garcia. Vestin har vi bra chans att slå samma sak. Eh, 13. Södra har gjort, också, gjort det bra också. Ja. Södra har gjort det jättebra. 40, 41, 41, 41, 43. Det är skitbra bra snitt fiskar för att vara här. Alltså. Eller för att vara här. Det är alltid bra fisk. Mm. Ja, nu tar vi dem. Ja, det är typ äh, helt sjukt. Det är skitbra. Det, ja, ja, det, där, det, det kommer vara svårt även om, eh, om man hittar på något riktigt ja. rejält nu. Nu gäller det bara att eh, försöka utjämna siffrorna och eh, därefter mm. jaga på. Ja. Det är klart. Ja, vi får mm. se vad vi gör nu. Mm. Nu vet vi lite mer. Vi får lägga en plan så får vi se vart resan för oss. Förhoppningsvis uppe i toppen, men ja. Jag hoppas det lossnar lite. Det känns som att de är lite halvkinkiga. Ja. Uh. Ja, vi ska gnugga här och vi ska gnugga varenda... varenda alltså det, det, om man tänker sig på gräset som växer här så är det typ lite damm på det. Så man kommer åt det med lina och sånt så blir det så här puffmån. Allt gräs ska vara rent på puff alltså. Så noga ska vi fiska det här området. För det finns fisk här och det är liksom 200 meter. Alltså det är ett jättelitet område. Mycket fisk. Problemet är bara att de är sega och det är svårt att presentera betena i det här gräset. Så vi ska jäkla in med jobba hårt nu. Ja. Ja, men det är spännande. Alltså, det är ju så spännande. Det är... Allt kan hända. Nu gäller det bara att fokusera och se till att ta de här fiskarna. För de simmar här där vi är nu. Det är inget snack. Och har vi lite tur så kan vi faktiskt få fisk över 45 här. Det är ett sånt ställe, det är ingen snack. Mm, det tror jag. Vi tar fiskare här. Mm. Sen så snäddar vi upp och så kör vi ner. Ta lite här. Ja. Sen upp på kanten igen och fiskar det. Så får vi se var vi ligger. Vilken jävla kross! Men vi har fiskat jävligt bra. Ja, jämfört alltså, med de andra verkligen, verkligen, verkligen. Var det någon som hade någon? Alltså, det blir ja, ja. svårt att rå sig ja, på oss också. Nej, men fast, ja, ja, så de är ju... CVC är ju 10-12 cm bakom. Det är klart att de kan dra några 40 liksom och komma upp. Så här, de har 43 topp. Det är väldigt, väldigt, väldigt nära där. Men de ska fortfarande byta ut i så fall fyra fiskar. Mm. Alltså vi har 45, 46, 47. Det är så gigantiska fiskar. Däremot, vi kan ju inte riskera att förlora dagen. Men, men jag tror på riktigt att få över 210 cm här det, det är svårt att få över 220 som vi har. Det är extremt svårt. Ja, men jag tror oavsett skulle någon fiska som en gud så kommer mm. vi ändå vara två. Ja, det kommer ja. vi vara. Alltså, att vara annat så än en stor jädda är väldigt viktigt. För det är ju våra akilles i rätta fallet. Alltså dag tre, jäddvattnet. Allt kan hända även där för oss. Liksom. Men eh, har man en bra jädda i bagaget då känns det riktigt, riktigt bra. Jag tycker vi gör så att vi tar lite kaffe och så funderar vi på saken. Mm. Men... Jag är beredd att chansa. Ja, men. All in. Fem båtar med fullt papper under förmiddagen. Men många lag behöver uppgradera sina toppfiskar för att kunna slåss om medalj. Det är dags för ron två av borrefisket. Fredag. Ja. Första kastet efter lunch. 
Jörgen ja, blev av med gicken. Då är jag bra. <laughs> Tack för det. Tack för det. Tack för det. Bra. Jörgen städar undan gädderna. Alltså, vi ligger ju mitt i startfältet ungefär. Och vi la ju större delen av förmiddagen på att fiska på samma områden som de andra lagarna där borta, Savage Gear och, och 13. Och sen åkte vi hit till det här området och här visade det sig bättre ganska omgående. Så kan vi nu ligga här och, och nöta liksom i det här området så finns risken att vi plockar några fiskar eh, som är riktigt bra. Men det är, vägen upp till Abu, den är lång. De har gjort ett fantastiskt jobb. Eh, irriterande fantastiskt. Nej, men det är häftigt, jävligt bra gjort. Sjukt imponerande. Men vi ska slåss om platserna där under. Ja, ja, ja. Vi tycker det är så jäkla roligt med fiske så vi ska bara känna av om vi kan få några fiskar ytterligare. Men ganska snart så kommer vi sticka vidare och köra jäddfiske. Ja, vi kommer, vi kommer fiska tio minuter till. Och eh, vi vet att eh, jäddan är, det är, en, det är en svår dag, det är ett svårt vatten. Vi har drömresultat. Alltså vi, vi, har, vi har ett dröm, drömresultat för den här, det här området. Det är inte... Där. Bättre fisk. Uff, uff. Är det pike eller? Ja, det måste vara pike. Ja, det var det. Helt sjukt, den bara hoppar in i vassen. <laughs> <laughs> vi vet att vi har ett drömresultat. Men vi vet också att sista dagen är en svår dag. Vi måste göra någonting annorlunda. Det bästa är nog att sadla om och köra jädda. Ingen kommer ihåg en förlorare brukar vi säga. Det gäller att satsa liksom. Det är vi beredda att göra. Vi är så pass nöjda med vår Big Free och även hela alltså, det är inte vi, Det är inte vi som är stressade. Förstå paniken i de andra båtarna. Team AB minsta på 42. Någon annan båt, oj vi har tre godkända. Vi har en 30 på protokollet liksom. Det är inte jättekul. Då börjar man kan känna, då börjar överlevnadsinstinkterna ta vid. Medan vi kan lugnt, sansat, satsa på nästa del i det här spelet. Och det är Jedda och Jös. Vi hade ett eh, rådslag, jag och Niklas. Och ska vi bevaka andra platsen? Försöka dryga ut några centimeter och hålla oss som andra bakom? Eller ska vi försöka ge AB match? Ja. Ingen kommer ihåg Fegis. 30 minuter i väldigt blåsa fjärdar. Vi är ytterskärg och den vi är mar. Så håller sådana fiskar. I år däremot verkar den ha varit sjukt sunkig. Vi fick inte en fisk på vårt rek här. Men om de har gått in någonstans och finns, då är det här. Ja, nu tar den. En, två timmar. Alltså, får vi se. Men här har vi chans att få en stor. Kanske det blir noll. Ja. Nu kör vi. Efter lunchen, vi ligger i pool position, nu är det bara upp till oss. Det känns som att vi har koll på läget. Även fast vi ligger under två meter och trea. Vi ska över, vi ska över två tio. Det hade varit, det känns ruggigt skönt om vi hade kommit över 210 centimeter. Såklart, aim for the stars. 2,25 är ju svårt att slå liksom, i dagsläget. Ja. Fin. Snyggt. Bättre va? Ja det är det. Tog på droppet. Tog den på droppet? Ja. Helt jävla otroligt. Det här, en, det här är en stor trumma. Ja det är bra. Det är bra. Alltså den tog på droppet. Ja. Det bara spände upp och så. Doing. Fy fan. Fan. Vad är det här för något? Det här är en abborre. Ja, då är det en jätteaborre. Du sitter i skiten. Du, har, du är mitt uppe i skiten. Nej, 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 nej. Det är nog inte jag press. Jag tyckte det i alla fall. Nej. Du har tappat den. Jag har tappat den. Åh. Oh. Adam! Oh, huh. Det är inte ditt fel, för fan, säger jag. <laughs> fan! Uh. Jävlar i min uh, lilla uh. låda. Det där var... Oj, 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 oj. Det där sög. Ja, det där sög. Pah. 
fight them hard with no quarter. Wah! Mm. Ja, dags för en episk upphämtning nu. Mm. Det här är en stor bara. Ja. Om inte är mycket gräs. Nej, det är inte mycket gräs. Ja, nej, det är inte ens. Han käkar mycket gräs. Han var stark. Första fisken efter lunch. En under ett okej okay, bara. nummer två. Avsnitt nummer två. Tog på en My Name is Jeff. Och som ni har sett lunchrapporten nu så lär ju vi... Eh, Steppa upp en hel del för att eh, komma upp i de där vikterna, eller vikterna, längderna som de andra hade. Vi vet ju att den fisken finns här. Eh, men vi har haft en liten slow start liksom. Och jag måste säga, alltså, Abu, ja. jävla vilket resultat. Ja, det är helt jobbat. galet. Innan lunch. Ja, alltså. innan lunch. Det, det är bara lyfta på hatten. Så nu, nu tar vi sikte på andra platsen först. Och sen eh, får vi se vad det bär. Ja. Nu kämpar vi mest mot blåsten känns det som och eh, vi tror väl fortfarande att vi kan hitta de fisk vi behöver här. Men eh, tiden rinner iväg och då börjar nerverna komma. Men det ska nog gå bra. Vi kämpar på. Fyra sekundmeter. Hej, vi ringer från SMHI. Vi vill bara meddela att det är 4 sekundmeter ute idag. 48 jävla sekundmeter. Och så alltså, kommer ju inte ens någon vart. Oh, satans jävlar alltså. Jag kan flytta på det här spöten så här. Va? Kan du flytta på det här? Vi inte gå på grund här först. Jag tror vi kommer igenom det här då? Ja. ja. <laughs> Oj, det var. Det var sten skulle jag bli säga. Men... Jag får att rassla för oss och nu skiter vi i detta. Ja, men alltså, vi, vi, vi tror som så här. Ska man vinna Predator Fight för andra gången, då måste man kunna chansa lite. Jag har svårt att se liksom att... Det är klart, jag tror vi får en centimeter till om vi ligger hela dagen. Och... Alltså, vi har fler spots än det här. Men... Jag tycker vi chansar på att ingen kommer i kapp oss. Nej, jag tycker det faktiskt. Uh... Jag tycker det också. Alltså, jag tror de andra ska kämpa på rejält. Ja. Och det blev nästan en liten käftsmäll för dem tror jag att det gått så jäkla bra för oss. Och då är det inte bara att fånga upp dem. Nej, det är inte det. Alltså, det... Och Jedda är ju våran killesäl. Så är det. Alltså, det är vad vi tror. Men man vet aldrig det här. Det kan vara... Ja, Borre som är killeshälen också. Vi vet inte. Heller jag menar, ja, Borre är definitivt yes. inte, men det kan vara gör. Vi får se. Ja, jag säger bara som så här. Flytväst på, ut på böljan. Böljan den blå. Nu kör vi jädda. Lite nerver här. Det kan vara en... Nej! Han tog min svans. Oj, nej, 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 den var större. Den där var större, det kan jag... Shit! Stark den var. Fan också. Den var en större fisk. Intressant alltså. Bra böj på den där. Helt otroligt alltså. Han tog min svans. Inte sant. Två kast i rad. Inte bra. Helt jävla otroligt. Fan inte undan. Snyggt gubbel. Är det bra? Ja, det är bra. Det är bra. Om det inte är en jädda. Va? 
Är det nabbare? Jag får näta. Nej, den är inte 40. Det var inte 40. Det var 30 någonting. Fan, det nappar ju nu alltså. Vi är inne i en strike zone. Oj, oj, oj. oj. Där. Där! Bra, snyggt gubben. Är det bra? Ja. Fan, det hinner inte med, vet du. Jag upp dem ur gräset. Ja, bra, gubben. Det är ingen giant, men... Nej, men det är en firre. Gå med här. Ja. Ah. Tog i. <laughs> ja, de, de kör ju fast snabbt i gräset och det är så tjockt gräs. Ja, men de står precis i kanten ja, också. Och jag tappar det så stor och fin. Vi ska se om vi kan uppgradera med den här. Det är tvek på det, men... Uh, ska vi se. Uh, 34-35. Bye! Uh. Coolt ändå. Alltså det, de bara slejar jigriggen. Kolla. Smack i backen. Eller vad säger du trumman? Ja, det är kul. Den där, den där. Den här känns lite bättre alltså. Jag är så? Ja. Ja, ah, ja, för fan. Den här är bättre. Jävlar vad han går alltså. Han är taggad. Oh. Upgrade! Ja! Snyggt trumma. Os! Ta jag hoven. Den här borde vara en upgrade. Ja, det är det va? Det är gränsfall ändå. I gränsfall va? Nej, den, är, den, den klarar 40. Den är ju 41. Va? Ja, det är den lätt. Den är... Den är 41. Nej, vi klarar ja, inte. 41. 41. Cool! Bra trumman! 41! Smack, sa det. Ja, Adam hade rätt. Vi åkte upp... Eh... Längst in i flan, stannade där det gick rätt brant upp till en meter, en och en halv. Sen har vi fiskat ner i kanterna här. Och vi har fått lite fisk lite här och där, alltså. men, men de är runt 30-35 nästan alla som vi får. Och så finns det några enstaka, men den här var ju ruggigt fin. Kul alltså. Det är roligt. Nu släpper vi tillbaka den här. Och inte att förglömma våra nya Pigster. Den rör sig så fint på en finesskalle. Det är kort. Nu skulle vi behöva några napp. Vi ska bara ha en stor. Alltså. Några stora. Ja, jag fick gräs. Första hugget efter lunch. En grästuv. Nej, du hade hugg första kastet. Kommer ihåg den där jädderna, de är roliga. De är minnesvärda. Mycket minnesvärda. Tvärstopp deluxe blev det. Det var inte så det skulle bli. Nej, det är skulle sällan bli... det brukar bli så här avstängt. Vad sa du? Det är sällan det blir så här avstängt. Ja, det är bara liksom... Bomma igen allting här. Ja, och det är liksom inte... Det är ju inte jättestora abborrar vi talar om, eller? Alltså, jag och Jörgen har ertappat abborrarna i ett extremt svårt läge just nu. Vi rotar runt och försöker få dem att hugga, men de är extremt svåra. Jag ska prova, sist du var här på reket då, så... När jag kärvar ihop så lite så prova nya stickwormen. Så bara så här... Wacky riggad. Bara mitt på så. Alltså det, det, är ju, det ser ju för jävligt ut men det kan vara ruggigt effektivt ibland. Som stickwormen är väldigt fylld med salt så väger den 10 gram. Så att den går ju väldigt bra att kasta så här viktlöst. Och när den sjunker så får den en, liksom, en arbeta på ett speciellt sätt när den sjunker som ser jäkligt fint ut. 
tråkigt så här, men kan vara ruggigt effektivt. Är det stekt? Där. Nej, det är sant. Gjort sen. I don't know, I don't know. Is it a pike? Nej, det är bara. Bara, 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 bara. Jag flippar den då. Jag flippar den som Tobbe. <laughs> Äntligen! Kolla på det! Äntligen! Ja, kanske står och trycker bort på den här kanten. Alltså. Den satt långt inne. Lite kort dock. Ja, jag mäter den där ordentligt. Det kommer vara 28 om här igen. Ja, den här är nog till och med 29 faktiskt. Så klart. Ja, ja. Jag om det här inte funkar, Rickard. Henke sa att det skulle... Nej! Nej! Det är det frågan om. Varför vill ni inte ta det egentligen? Vi får åka upp och testa ovansidan av ansen. Ah, min nefis! Jeffe! Jeffe! Det är svårt att inte skratta åt den, är så jävla ful. Tar vi en titt på tabellen verkar det som om eftermiddagen har varit en klurig sak för samtliga team. Söders har dock inte gett upp hoppet om första platsen och CVC är det enda laget som uppgraderat sitt papper. Under abborrdagen är det extra viktigt att ta tre stora borrar till sin Big Five då det är svårare att uppgradera på jädd och gödsfiske än tvärtom. Vi får inte bara små borrar, vi får ju också små jäddor. Ännu mindre jäddor. My name is Jeff, take them all. Det är så coolt. Det är så coolt och det kommer vara så svårt. Uff, där! Ska jag ta med hoven eller? Jag vet inte om du vill. Det är dåligt. Så. Där snackar vi quick release. En liten mörtätare tror jag. Vi kör ju hullingslöst kan vi ju tillägga också. Så det är ju mycket lättare att tappa fiskarna så här. Ja. Jag tror inte den där tar 81. Men vi får se. Nej, det är väl där omkring. Vi ska se. Ska, ska vi köra lite snack? Tog den på ett av mina stora favoritbeten, ABGC Svartsonke med hybrid. Där är den lilla storleken. Och jag har faktiskt fastnat ganska mycket för den mörten. Jag brukar säga det att de färgerna som jag tycker ser konstigast ut, det är de bästa. Och den här Firecarp eller Green Badger som jag använder i Pikefight, den tycker jag ser konstig ut. Jag tycker den här mörten ser ganska konstig ut. Men den är väldigt, väldigt bra. Jag får mycket, mycket fisk på den måste jag säga. Kul! Vi fiskar jädda på Abordan. Nu har vi äntligen den första fisken riktat fiske och eh, nog ska vi kunna ta en större. Ska vi se hans... Åh, oh, så. Lilla läpp hade åkt in där. Släpp den här lilla firren. Hej då på dig, min eh, gode vän. Nu ska vi ta mormor. Den som kom på det här i USA när de fiskar bäs. Måste bli retad av sina kompisar tills han faktiskt fick en fisk på det. Nu ska, ska jag sätta kroken mitt på masken. Det är fan vad de där sagt, han var dum i huvudet. Om och om igen. Då blir det säkert en grej att han liksom, jag ska satan när jag får en fisk på det här. Och alla kallar honom för Wacky Joe. Och det är därför det blev Wacky sen. Jag har ingen aning. Han var säkert full när han gjorde det. Det var han druckit Bud Light och, och Pabst Blue Ribbon hela dagen i en gammal omgjord John Boat. Han var så full så han kunde inte pricka ner oss. <laughs> mitt på masken. Ja. Då blev det mitt på liksom. Det var så det föddes. Där! 
Det är hugg fan i mig. Det är i alla fall mitt första hugg efter lunch. Precis som jag står och berättar livshistorien om, om Joe Wacky. Men sen är jag också en väldigt liten krok jag har att arbeta med här. Så. Han hade spritproblem problem Joe Wacky. Så han, han kunde inte pricka änden på jiggen så han hade mitt på. Det är ändå roligt. Jag har ju stått här nu ända sedan lunch och inte haft ett pet. Så andra kastet med den här. Som sagt, alltså, det är ju en, en bra metod att köra med de här stickworms. wacky -riggat. Nu är det inte den största abborren, men jag har ju satan inte fått hugg på någonting annat i alla fall. Så ja, jag är också förvånad. Men det är bra tips också när man wacky så Eftersom man bara sätter den lite i gummit så. Så är det lätt att den sliter av och så tappar man efter varje fisk. Men då kan man ha sådana här små gummiband. Baitbands eller oringar från biltema eller något sånt liksom som man trär över betet. Tappar inte betet efter varje fisk. Ja, vad oh, fan det måste vara en jädda va? Ja, jag kommer med med hoven i alla fall. Det här var inget bra tecken. Ja, det är jädda. Uh. Jädda oss. <skratt> Tror du att fisk? Gräs. Nej, nästan. Inte mikro. Men mm. inte en 47. Jag får på det. Jag har lagt den där baken. Precis. Men det skaplig? Ja, skaplig ändå. Det är inte så sjukt inte att inte ha den här framme. Alltså inte för att... Håller med. Perch. <laughs> Snyggt va? Sorry. Sorry Bob. <laughs> den här är ju... Det var så blåsigt nu så då la vi faktiskt ner alla spön i rodsocks, ner i spöfacket. Om vi inte skulle ligga och slå och skada sig på kastdäcket. Sen har vi undan hoven också. Och det är klart man blir lite stressad och så alltså. tar man inte fram hoven. Fick jag ju öva på det också. Fisk. Ja, det här är bra fisk. Det här är bra fisk. Det här är bra fisk. Bra Jättebra. Det här är jävligt bra. Ursäkta att jag svor där. Ta, ta över två händer nu. Ja då, vänta. Vänta. Kom igen nu Henke. Ingen jädda va? Och så inte. Nej, vad fas. Klart att det är en jädda. Åh, oh, man står och tänker på det här hela tiden. Petar upp. Det är klart att det är en jädda. Ja, det var det. Oh. 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 Nu har vi fattat på en gång. Du, 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 du. Oh. Du måste tänka så här 47, 47, ja, 47. Ja, så bara dunk! Så finessa hem så bara skrapa. Bara, var det där någonting? Ja. Mm. <laughs> oh. Jag har fått få, du har bara fått en jädda tror jag också. Nej, nu. Oj, oj oh, det är bättre. Oj, det här är jättefin borre. Det här är en fin borre. 100%. Nej, 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 nej. Det var en jättefin borre. Mm. Alltså, det var så jävla borrig. Det är inte sant alltså. Det var jätte. Det är jätte, 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 jätte härliga knycks på den där. Fan också. Jävla skit också. Där var fan en stor borre alltså. Den var 47 och en halv alltså, jag känner det på mig. Nej men alltså på riktigt, det är ju inte på spåret här nu. Kom igen. Helt sjukt ja. Alltså nu, att man... Det är klart alltid de största man bränner men det låter ju så jävla töntigt men... Det där var en skitfin borre alltså. Den var det så här, kanske inte en 47 här förmodligen, men den var jävligt fin alltså. Där. Bra Henke. Nej, jag brände. Där brände, skulle, brände, ja. brände den. Fan vad vi bränner den. Den där skulle vara en jädda faktiskt. Men som händer alltså? Den där skulle vara en jädda. Det var tvärstopp i mottaget. Är det så? Ja. Nu lämnar vi Mellanskärgården här och så sticker vi in till riktigt grunda jaktmarker. Den här spotten, det var bara en liten extra spot där jag fick en fin jädda på reket. Men eh, alltså många spots i skärgården idag, de är extremt störda av säl. Och eh, desto längre ut man kommer, desto mer sannolikt är att sälen har varit inne och upp jäddorna. Och eh, vi har för lite liksom, lokalkunskap för att säga hur det är här då. Men eh, längre in är ofta bättre, det är liksom ett generellt tips. Så nu sticker vi in. Och krattar braxen jäddor. Så 
Så här skulle det inte gå, Morsan? Nej, skulle det inte. Det är som vanligt med det jävla ammor i fisket. Nu har vi samma sådana där grästussar här nere så gör det. Där nere och här. Där. Nej! Det var bra ju! Fan också, den där var hundra procent i god, godkänd. Det är bra brorsan, kämpa. Kom igen nu. Och så kommer den här jävla vinden. Får man inte säga. Åh, det är det. Det är den här godkänd. Helt emot tunget. Fan korsnäs. Åh, oh, jättefin bro. Ta den här. Här kommer den. Ja, men... Snyggt. Yes! Fortsätt fiska! Äntligen! Bra brorsan! Mycket betesfisk var under där. Kasta ut direkt. 2500 kast senare. Ja, det är så bra jobbat alltså. Fett tailspin. En liten vit rackare på 16 gram. Mycket trevligt kastat när den blåser. Ska vi mäta den där och se om den kommer med på pappret. Där kommer den nog förmodligen att göra. Åh, oh, oh, oh. oh, shit! Är det abborre eller? Nej, 35. Är den 35? Ja. Nej. Tiss, ah, tiss. Är du med mig? Oh. Ja, det är abborre. Det är abborre. Det är abborre. Ja, jag vet. Ja, ah, den är inte jättestor. Ja, ah, men det är godkänt. Den där är ju godkänt. Den går snyggt. Åh, nu har vi full papper! Äntligen! <laughs> Kom igen nu, det är bra size på dem ändå alltså. Så det kommer man. Nu lossnar det äntligen. Vi går tillbaka till första spotten alltså där jag fick min på 41 cm och direkt börjar det hugga. Hoppas vi kan skaka loss lite. Återigen på fat tail spin. Alltså de, de är så läckra här inne. Nu är det, råder det inget tvekan om, om de är godkända eller inte liksom. Det är också drygt 35 skulle jag tro. Savage Gear lyfter från botten och går förbi 13 Fishing. Nu är man bara två centimeter från Vestin och självförtroendet är på väg tillbaka. Jag skulle tipsa om en app som vi använder oss av som heter Fishbrain. Det är ungefär som ett Facebook för oss sportfiskare. Här kan du ta del av andras fångster, du kan regga dina egna fångster. Du kan hålla fångsterna för dig själv, men du ser vart du har fått dem. Men du kan också välja att dela med dig. Det här är en riktigt, riktigt cool app som i alla fall jag börjar använda mig av när jag letar efter vatten. Kolla in den, finns i App Store, bara ladda ner. Hör dig. Uh. Jag tycker jag känner tänder, men det här kan vara en borre, men... Nej, det måste vara en borre. Big one? Mm. Nej, men... Eh... Nej. Nej. Men Boris? Boris. Boris Boris av. Boris Boris. Oh. Tack mino. Tacka. Tacka hero. Fan, det är minsta vi har då som ska vara. 31. 31? Ja. Fan, tvekan. Gud vad det här är, är jobbet va? Livet. Ja, 
Den är 32. Bra! En centimeter, gubben! <laughs> ja! <laughs> oj, 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 oj. Gud. Uppgradering för 13. Inte mycket, men en centimeter kan göra stor skillnad. Alla lagen verkar ha en tuff eftermiddag och Jörgen, han bjuder på en teori om varför. Jag vet inte om det bara på vattenståndet att det visar minus fyra nu att det har blivit ännu grundare i den här viken som redan var supergrund från början. Det är det som har gjort att de har stängt av för det verkar som vattnet funkar nu. Det är väl vinden förmodligen som gör den här hårda vinden som man börjar ta in nu. Jag vet inte vad vi ska hitta på. Vi har inte så jävla mycket att komma med, det är det som är det värsta. Ett pomfrit. Ett pomfrit alltså. Det är fan brutalt alltså. <skratt> Åh, oh, vilket hugg! Yeah. Ah, nu, nu är jag bra! Den här är bra, den här är bra, den här är bra, den här är jävligt bra kan jag säga. Bullet head, bullet head, all the way with bullet head. Den här tog sten hårt. Alltså, är det här en abborre verkligen? Den här, är mycket, den här måste vara större än den andra, vet du. Den här går som en jävla... Nej. Han var bara stark. Ja, hon är lång, va? Ja, det kan vara. Alltså, den var så stark. Jävla var den gick, alltså. Den, du vet, de står på 2-2-3 här. Ja. Det, det kanske går. Den hade du inte tappat i första taget. Ja, men jag gjorde ett mot, klassiskt trumma mot hugg på den där. Jag mätte den här. Ja, mätte den. Jag tror inte den där klarar. Den, den kändes mycket tyngre. Alltså, den var fightigare liksom. Men den tog väl också på ett annat sätt? Ja. Den tog väl på ett jag annat sätt? Jag tippar på att den är 37, vet du. Den är... Den är 38. 38! En centimeter uppgradering! Hej! 38! 38! Försiktigt, försiktigt! Nu tar vi en till här. Åh, oh, för fan! 38, 1443. Glöm inte bort den. Jag plockar i den snart. Vi tar en till här. <laughs> nice. Nice. Nej! Nej, ah, men det är inte sant alltså. <laughs> nu går det ju helt åt skogen alltså. Det går bra nu. Ah. Ah, ja. Fisk. Mm. Oj, jag med. Oj. Vad är det här då? Här är skaplig. Den kan ju vara jävla, nu ska vi med tanke på att du var så säker på. Nej, nej. Ja, då, alltså jag håller med, det kommer inte höja oss, men det är ingen nej. dålig borre så. Eller? Nej. Lång och smal. Som sagt var, för två veckor sedan stod vi här för knippe jävla och inte en abborre. Fast vi hade också dömt ut, för jag nästan tänkt att det inte finns en abborre här. Nu är det inte The Big Ones inne, men det är ändå ett gäng abborre inne och... Då är definitivt ett par stycken grisar inne också. Det är löja överallt här i början så att eh, mat finns det. Ja, det var verkligen bizarra mängder löja. Nu är man på spänn då. Ja. Nu är man på spänn. Och... Som att de finns här. Jag inte bara kolla på lite... Lite kul. Vad heter mm. det? 
Stim. Storvuxna. <laughs> Stim heter det egentligen, men jag vill tänka så en någonting större än så. Valpkull. Stora <laughs> vuxna abborrar. Ser ut som labradorer. Precis. Vad intressant. Ja, vi fick långt ut. <laughs> det är bara sjunga till. Helvete alltså. Oh, det här var inte jag beredd på att det skulle vara så mycket jäddor. Jag känner mig skittaskig mot jäddan bara. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ska jag sätta på... Det var jag ska göra riktigt. Ja. Vi har gjort en rejäl förflyttning och så... Hoppas vi är en fisk och att det är rätt fisk. Det är vår plan. Ja, så alltså vi känner ju ändå att oavsett hur det går så tror vi att vi kommer vara nöjda med dagen. Skulle vi komma tvåa så kommer vi ändå vara nöjda med dagen på abborren. Eh, men vi vill ta den här chansen att satsa på jäddan liksom. Det, jag tror att det är road to victory att våga. Men vi har ju inte tränat på jädda på de här ställena men... Eh, såna här grunda vikar med braxen det är ju ofta... Ett tillhåll för riktigt grov jädda på kusten, så är det bara. Så här kanske vi kan hitta dem. Vet du vad vi skulle ha gjort i efterhand, Henrik? Nej. Vi skulle ha fiskat av abormaren med jäddbeten längre in. Ja, vad skulle man kunna ha gjort? Alltså... Jag tror inte det är någon stor fiskmar. Nej, men man kan... Man kan, man kan få någon 87 säkert, liksom. Mm. Just eftersom vi ändå var där. Om man får säga så. Jädda. Nej. Det är ju inte stort alltså. Det finns mycket kvar av dagen att fiska så än ska man inte ge upp hoppet. Borrarna verkar ha tagit ett kliv tillbaka till förmån för smågäddor som både tar tid och skapar problem för lagen. Jag tänker faktiskt inte så mycket på de andra tio, men det känns liksom som vi har gjort vårt på abborren. Och liksom det, ja, det får vara om det. Om, om någon skulle slå oss, då är det inte mer med det. Och eh, jag hoppas de har roligt där ute, men jag tror att de är stressade. Och jag tror att det är svårt för att det, det blåser mycket, det är svårt att flytta sig. Det var också ganska många tyckte jag som verkade ha ganska liknande resultat. En bättre fisk och sen lite mindre. Och jag tror att de liksom känner att här gäller att roffa åt sig de poäng man kan. Och jag tror... Det är ju klart att de gör sitt bästa liksom. Men jag tror många känner att det är kamp om andra platsen. Och liksom hänga kvar i tävlingen. Jag tror det är det vad många fokuserar på faktiskt. Ja, det är inte mycket vi kan påverka nu utan det är bara att hålla tummarna att de inte lyckas. Och ja, att inte. vi lyckas få en bättre reda här. Sen får ju vi hoppas också att det är de som vi ser som svaga konkurrenter på Jöss till exempel, att de går dåligt idag då. Eller att de som är svaga konkurrenter på Jöss går bra idag. Men det där vet man aldrig. Man vet ju aldrig riktigt vem det är som är svag och stark rent ut sagt. Tankarna går på den här stora fisken som vi jagar. Alltså... Det är inte lätt, men ett hugg så kan det vara rätt fisk. Men eh, bara en uppgradering skulle kännas skönt. Sen eh, fokuserar man bara på sitt eget fiske nu. Som sagt, alltså, vad de andra gör, vi kan inte påverka det. Utan vi ska bara ha en bättre fisk. Eller en bättre jädda som vi jagar nu på abborre dagen. Men det går inte att sätta på locket på den där, på den där och den där på den där. Nu då, och den här är bättre. 
Bra. Nej. Nu, jävlar. Ja. Har du tagit dem down? Nej. Nej, jag vet inte om du satte ner den förut. Nej, då kör ni igen nu. Det måste vara bättre. Kom igen nu då. Eller är den bara... Ja, det sitter på. Ja. Men det gör ingenting för det är borrar här nu. Ja. Grymt. Så. En shadow. Yes. Kör vi en shadow. Oh, man vill så gärna att de ska vara stora. Ja. Oh. Ta en snabb mätning på den här. Nej, en 35. Nice. Nu då. Nej. Nu. Nu. Snackar vi eller? Nu snackar vi. Ja, nu, nu, nu snackar vi. vi. Nu snackar vi. Mm. Oh ja. Det där är i alla fall en upgrade. Eller? Jo då. Au! Vänta, inte så fäst där. Nej. Det där är en, det där är en 40. Mm. Tror jag. Ja. Närmare 40 i alla fall. Mm. Eller? Nej. 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 Jag kollar. Kasta, kasta. Ja, oh, kasta, kasta. Veva, veva. Jag ska bara ta en snabb längs. Nej, 35 i alla fall. Nej, 35? Ja. Fast det var ju ändå en upgrade. Ja. Ja, shadow wrap 11 cm. Hänger den ovanför dem så stiger de upp och klipper dem och nu är det hugg i varje kast och nu ska vi plocka isär det här stimmet. Det är tight i bottenstriden nu när 13 Fishing tar klivet förbi Savage Gear och går upp på samma längd som Westin. Mittenlaget CVC kämpar fortfarande för att få slåss om ädlare medaljer. Där! Fin? Nej. Nej, den här är för liten. Kommer man rappa? Du snackade till dig det där huggen. Ja. Är den schysst eller? Nej. Jag tror inte det. Jag vet inte. Nej. Same. Nej! Han är på. Han är liten va? Ja. Schysst eller? Jag vet inte. Vilket jävla hugg! Alltså, den här tog med hull och hår. Det känns så bra, eller? Jag vet inte, men vilket jäkla hugg! Alltså. Det här känns lite bättre. Alltså. Jag tror inte den håller måttet nu. Det tog bra, nej. Men det var bra tryck i den här. Du vet, jag hittar melodin. Det kan jag säga, den här jäkla jiggen. Mm. Pigster tail, säger jag bara. Du klokar ju allting också. Bye bye. Där. Fin eller? Jag vet inte. Så att säga. Åh, oh, den här är bra. Den här är bra. Den här är bra. Det tror jag. Vad bra tryck i den här i alla fall. Den där är fin. Den där är jättefin. Mm. Jättefin. Ja! Uh. Uh. Vilket jävla smack! BFT! Oh, Best hugg. fucking tackle! Den där är lång! Den där är lång alltså! Gott! Ah. Oh. Coolt! Det är en hårt hugg alltså! Bra trumman! Boom! Vänta, är det mot där? Ja, det, nu. Det är bara 42 va? 42. 42. Ja, det är inte bara bara. Nej, det är inte bara Fan, bra. bara. 42. Och nu klev vi över... 2 meter. Vi har 4 centimeter till alltså. Ja, en stor. Va? Ja. Har du en? Ja. Den här är stor. Den här är fin. Den här är fin som fan. Va? Va, ge mig hållet. Ge mig hållet. Oj, 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 det är bra, det är bra, det är bra. Ja. Switch! Ja! Jag står det får du ta med. Ja. 
Upp med dem, kom hit nu! Det är så roligt! Ja, det är under hakan, gubben! Hörru, kom här nu! Kom igen! Juhu! Det är on fire! 42, den där är lång också, vet du? Ja, visst. Den där är lång. Ja, det är coolt, vi släpper tillbaka den här. Ja. Den här är sjukt arg, alltså. Oh. Den här är... Ja, alltså, ah, den är 39. Den är 39. Den är... Det är som en handgranat, liksom. Kolla på den Så jäkla arg. Haha! Ja. <laughs> Haha! Coolt! Bra, gubben! Ja, ah, superhäftigt. På jig rig. Jag såg dig inte om den andra under hakan. Ja, det var... Jag skulle skriva upp dem. Jag fixar det. Nu ja. drar en 45 nu medan jag skriver. Ja, det är riktigt kul. Alltså, nu har vi klivit över två meter. Vi kommer för er söder. Vi söder. kommer att ta er. Och sen Abu. Du, du, du. Ja, Abu blir svårt. Alltså. Ja, det var ju det blir, 45 Abu blir jättesvårt. 45. Ju... Men... Omöjligt är det inte. One centimeter at a time. Oh, det är abbor, abbor på högsta nivå det här. Mm. Det är så kul. Alltså, cut to commercial. En fråga som jag gärna skulle vilja besvara för att det är någonting som vi ofta får på Westin. Det är, eh, finns ett bra multi, multirullespö. Eh, för allroundfiske, för att fiska både crankbaits, jiggar, jerkbaits, bladebaits, allting. Och vi har haft finessteams i spöna som är 15 eller 21 gram i några år nu. Och nu kommer även det spöt i en eh, triggermodell. Aktionen och kraften i det här spöt gör att det lämpar sig till många olika tekniker och eh, storleken på beten. Jag, både jag och Jörgen älskar 15 grammar som allround spö. Och nu när det finns i multirullutförande så är det här. Så kan man ha ett spö för att köra blandade beten. Så är det för nästa i 15 gram. Uh, antingen då i triggmodellen eller i haspelmodellen. Vi måste ha för lite tyngre beten. Uh, större jiggar som är uh, offset riggade. 21 grammar är klockan till det. Men annars 15 grammar som finns nu i trigger, haspel, V6, V3. Det är bara att mixa och matcha tills du hittar din favorit. Wax stick. Oj, jävlar! Sopa i du. Stå här och meta med crankbaits. Och pulsera på snisken. Vad är det Ja, det är väldigt stark. Uh, upgrade. Jo, det är nog faktiskt en upgrade. Det är fan en upgrade. För wobbla. Ja. ja. Jag står och metar upp dem på en babybite. Den är ju helt svävande. Så man kan fiska den okristet jäkla långsamt. Och så finns TNC 15 grammar den här nya triggermodellen. Det är klockan spö fram när man är så här lite... Vi inte riktigt vet vad vi möter för situation här nu. Det är en 30... 36. Det var väl alla problem. Ja, det kan inte nog vara, men det är i alla fall starten på någonting. Men vi har fått lite fisk och fan... Det känns bra. 36. Kom igen nu då. Kom igen. Topplagen ABU och Söders har helt stannat av. ABU eftersom de fiskar jädda och Söders eftersom de bara får jädda eller alldeles för små borrar. CVC däremot tar små steg uppåt och börjar sakta komma i kapp. Nu tar vi en kaffepaus. Nytt ställe. Förmodligen sista stället. För den här tävlingsdagen. Ska vi se om vi kan ta dem. Här har vi aldrig fiskat. Men det ser fint ut. Det är ju växter. Ut. Det är som en liten sjö där inne nästan ser ut som. Skitfint ut. Kanal. Ja, det är en kanal inte deras brygga där. Ja, oh, bra Henke. På droppet. Skitkul. Jag har tallarna i. Jag har det? Mm. Ja, okej. Okay. Det behöver vi nästan alltså inte ha, tänker jag. Det kanske vi ska ha. Oh, där, där satt han. 
först. Oj, oj fint. Nej, 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 nej. nej, nej var det där jädda eller var det där borde? Jättefint. Det där var det allborde. Jävlar. Helt jag tycker otroligt. Upp Första kastet. Helt otroligt. Fan, den där var... Jag var inte beredd på det där. Vad bra de tog också. Ja, smack sa det bara. Den här är inte fiskade på. Tjejse. Och den bara smackar. Där! Nej. Ingen big. Men bra hugg. I brännen. Där satt den. Lite som bara den. Eller den lossar till. Och kolla, han kräks upp. Kolla vad den kräks upp. Löja. Nu är hon käkar. Den här var det så här så det knäppte i linan när de lög i början. Ja, jag har ingen koll på än så mycket tid vi har kvar, men det är ju lite blandade känslor. Vi vet ju att alltså, det är stor fisk här med. Så att, eh, alltså det är bara att hänga i. Vi, vi hade vår plan klar liksom och, och nu är det bara att hoppas att det kommer in ett stim större fisk. Så, så kan vi också vara med i matchen liksom. Och vi har fått större fisk här också så att det är bara att hänga i. Spöt bara flyger. Åh, oh, säger du det alltså. Borre, stor borre, stor borre, stor borre. Ah, stor var han ju inte. Han såg jättestor ut när man vände där borta. Men... Skit också. Jävla lugnare. <laughs> Tyckte att pulsen har gått ner lite för mycket nu i båten igen. Vad kastar du rakt ut nu? Ja. Visst gjorde det där. Där har du 31 där. Ja. En centimeter upp. En centimeter upp. Lite nämnbar. Här är bra. Kör vi. Det är bra Tom. Mm. Jag satte på modellen större för att eh, skulle sortera ut lite av de mindre. Men ja, jo, men 31 var ju en centimeter större då sa vi. Så eh, vi har inga större betar nu. Jo, större betar har vi men <laughs> inga fett. Nej. Kul med fisk. Vi tar en sista spot på jäddan, ser om det är något hemma. Dagen lider mot sitt slut, vi kommer hinna fiska 20 minuter liksom, men det... Vi kämpar på liksom. Jag tycker vi gör det bra. Vill du ha en banan till? Så här åt oss. Oh, vad blir det för något? Jag ska köra en pytteliten ribs där. Nu. Nu är det kört. Nu är det vad blir det för något? Nu är kört. Vad tänker ni när den här lilla momsbiten kommer? Momsbiten? Lilla momsbiten, ja. Lilla momsbiten på 25 procent. Jag tänker jag så här, åh jag är som ett, jag har så mycket pigstersvansar in. <laughs> ja precis, det är väl så de ska tänka då. 
Yes, då har vi gjort en ganska lång förflyttning och nu hoppas vi på att få två 40 cm borrar här inom hyfsat kort tid. Um, vi kommer att fiska ett ganska stort område och täcka lite yta. Vi har en gräskant in mot lite vassar och ett stort sund. Så, äh, nej. Och det är i alla fall lite borre här va. Nu har jag fått en och haft ett par hugg här nu så. Ja. Ja. ja det är jag. Jag kör York och du kör Texas. Ja. My name is Jeff. Kommer vi... säkert köra lite rip and wrap och täcka lite vatten också. Så får vi se. Vi börjar grunt och sen går vi ut lite djupare också och se om vi får loss någon. Ja, vi ska försöka hitta dem nu. På det nya stället. Jag vet inte. Wow, vad händer? Nej. Eller? Nej. Vi tar loss hoven i alla fall. Ja, det kan vara bra. Vad fan var det där? Åh, oh, den är bättre. Vi tar den direkt. Vi tar den. Yes! Bra, fan, Henke! Han bara hängde med. Tänkte, det här är ingen stor fisk. <laughs> det här är inte underbart att leva, hörni. Här vi kom till den berömda... Men att smeknamn den här viken. Ett... Oj, den gädda till. Det plaska. Här vi kom precis till vår sista plats. För tiden börjar rinna iväg. Och ganska snabbt så fick vi en uppgradering. Det där är en fin inte fisk. Hur det är en stor fin fisk, Henke. Vad sa du? Att? Det är en fin fisk. Ja. Det är ingen dålig edda. Oh, det är en bra fisk. Den är 86. 86 cm. Twin beast, twin paddle eller twin tail. Twin curl va? Ja, eller twin. Varje centimeter i år känns oerhört viktig. Jag tror att inget lag kommer fiska jämnt hela tävlingen, alla tre dagar. Kanske vi. Men vi fasar för sista dagen så alltså, det höjer oss 5 centimeter vilket är galet viktigt. Ja, så det är viktigt att vi ens bygger på Big Five. Ja. De andra tror jag de skrapar abborre. Sen tror jag att det är så att det är någon som har fått någon stor jädda på abborrfisket också. Det är jag övertygad om. Ja, annars... alltså... Vi tror ju i alla fall att det kommer minst komma upp en riktigt stor fisk finaldagen. Oh ja, jag och det är det vi också. måste se till att täppa igen det gappet ja, ja. som det kommer bli. Och vi har, troligtvis kommer vi ha några centimeter extra på Aborre. Och förhoppningsvis hoppas vi på några centimeter på Jöss också jämfört med... Gemene man. Ja, jämfört med de som vi hopp, tror kommer vara heta på finaldagen. Mm. Nej, så det är oerhört tufft. Men varje centimeter vi plockar är ju... Superviktig. Där ligger ju CVC. <laughs> Vad fan? <laughs> ah, har de varit här och plockat? Vad händer? <laughs> Va? Va? Varför är det en massa folk här? För? Tror du inte det ska vara en jävla käft här? <laughs> har de varit här och plockat nu då? Är det här stället bra eller? <laughs> <laughs> What? What? Ah. Har du den? Bättre? Jädda. Nej, är det det? Ja. Annars är den väldigt stor av vår... Ska jag åka in något? Ja, gör det. Det, det låter, såg tung ut. Kanske vi ska skriva en, en B på pappret. Eller en G på pappret. <laughs> B, en böckling. Äh, du, han får ligga i den här. <laughs> Så är det bara. Jag tänker inte dra fram den andra. Nej. Äh. Kommer jag en 102 nu då? Nej, men vad är han? I ska... Nu. Ja, men den där är... Ja, oh, den här är... Oj, det gick... Perfekt. Snyggt. Bra! Lägger vi dit en jädda då? Ja, på pappret. <laughs> oh. Där då. Har vi en jädda på Ripstop Deep. Ska jag ska faktiskt ta mäta in den här bara för... 
Oj. Vi får se hur lång den är. Det är ju bra till Jeddon. Vad är han? 90. Nej, 90. 90. Snyggt. Ja. 90 pike. 90 pike. Nu får den simma tillbaka. Ja, nu har vi i alla fall en 90 jädda till. Ja. I fall att den dagen fuckar ur som den här. Men vi snart tar vi den här. Då. Jag tycker att vi har fiskat relativt bra ändå. Det är andra som har fiskat bättre givetvis, men... Vi har haft roligt fiske. Periodvis har vi nappat lite grann i alla fall. Alltså, även om vi inte kammar den på kallen denna dag så är det ju två dagar kvar. Vi har tre fina abborrar till Big Five. Mm. Um, Vad har vi? Vi har 40... 3, 42 och 41. Ja, det har vi. Mm. 3 över 40 har vi. Ja. Så att det är klart att ja, men det är vi, okay. vi, vi slår nog inte Kalén och Tobbe Nej. med de fiskarna. Men vi ligger nog bra högt. Om inte Söders nu har gjort någonting. Men de hade 42... På högsta. Ja, det beror ju på. Alltså, men För jag, ingen av de andra vi... vattnena kommer att kunna leverera en, en alltså, direkt några volymer av 40 fisk. Nej, det tror jag inte. Så att folk kommer att ha svårt att plocka igen de där centimeterna där. Ja. Och det är klart, det bästa hade varit om vi har en, en stor gös imorgon. Och sen en jävla monster. Här var nabbare. Bra, gubben. Oj. Ah, nej, jag måste ha... Jädda. Jag måste ha Skit konstigt. Eller en åtta kilo saborre. Mycket fisk i det här hålet ändå alltså. Mm. Ja. Det känns skit konstigt. Nu stopp. Jädda. Alltså, den har liksom... Den har... Abborrknyckar. Har den? Ja. Men det är din abborre. Nej, men du, du har väl med dig halva växtligheten också. Det är jävla så du bara visslar om det. Get up. Come on! Här är en abborre här i. En... Ja, den är ju fin ju. Ja, den ligger ju där. Va? Se, ser du då? Du har inte sett ut i fenen. Nej. Va? Jag skojar med dig såklart. Ja, men den där är bra. Mm. Oh. Den gräsar borre. Du vet, den där är bra alltså. Det där kan vara en... Det kan vara en 40 är det där. Alltså, får man räkna hela fisken eller? <laughs> det är så kul alltså. Det var ju som jag sa. Du har mer i hela jävla växtligheten. Jag tror att... Får jag kolla på den? Ja. Får jag bara se vikten på den? Eller längden? Den är rätt fet över ryggen. Ja, det, kolla här. det kan vara en 40. Det här kan vara en 40. Oh, vad spännande. Oh, vad spännande. Oh, vad spännande. Ser den är fan på sträcket. Ja, det är den. Den är 40. Den är 40. Ja. Den är 40. Den är fucking fucking 40. En centimeter, gubben. Fyra minuter kvar. En centimeter. På verkligen den yttersta mikromillimetern. Ah, vad skönt. Yes, upgrade. Upgrade. Oh, tillbaka ska du. Thank you. Ska jag hämta fram mitt drag ur det här? Kom igen nu. Oh, då har du sett mitt drag eller? Vi har... Ah, vi har bara fyra minuter kvar. Vi är bara två, tre kast här. Så nu kör. Jobba. Jobba. Jag tycker det med facit i hand. Planen var helt rätt. Alltså, våra abborrar vi fick var så grova. Jag tror att vi hade uppgraderat oss som vi hade legat kvar. Men jag är inte alls säker på att vi hade uppgraderat Big Five än. För att alltså... Att det är pet... stora fiskar ja, i det här området. Alltså peta upp bort den 45, det, det ska mycket till. Och vi, hade, vi hade som max liksom kunnat tjäna en, två centimeter där tror jag. Medan det här jäddfisket liksom... Här kan vi klappa till och vi tjänar tre decimeter liksom. 
Så man måste ju våga få vinna. Vi vill ju vinna. Och det är det vi fiskar efter. Kom igen nu. Åh, oh, jag undrar verkligen hur vi ligger till alltså. Bär i tiden ute. Mm. Oh. Hårt. Fast ändå inte. Sjukt nej, nöjd. nej, ja. alltså på riktigt. Det är ju så att säga. Med den där starten har vi inte. Oh. Nej, jag är sjukt nöjd. Har du ingen chans på ändå? Ja, jag har annat. Oh! Mycket Första fisk. dagen, nästan den dagen vi har haft lite mest ont i magen för. Alltså jag är... Don't keep me hanging. <laughs> Don't keep me hanging. Nej, <laughs> oh. sjukt nöjd. Oavsett vad det kommer räcka till. Men, men det känns ju... Mm. Alltså, ja. Mäktigt. Kul dag ändå. Jävligt rolig dag. Ska vi skicka in en rapport? Mm. Gör vi det. Snipp, snabbt, snut, så var dag ett slut. Högt spelande, ABU Garcia, kammar hem guldmedaljen efter aborfisket. Trots att man egentligen bara fiskat en halv dag. Ruggigt imponerande. Då gick det hem. Härligt. <laughs> Kampen om andra platsen var tight ända in i slutet. Vinnande ur striden gick till slut söder som lyckades hålla undan CVC. Man får ändå ge Trumman och Adam att de har gjort en enastående insats under eftermiddagen. Vad är det? Men ser du inte? Det är en centimeter som skiljer oss och dem. Åh oh, jävlar! De har fiskat så bra! Åh oh, jävlar vad de har fiskat upp sig. Alltså det är imponerande. Oh, Men vi klarar jävlar. det. Södersportfisket 206. Åh! Oh, ah! En <laughs> centimeter! De uppgraderas inte alltså. Uh. Och inte AB heller. Nej. Jesus. Ja, ja men det är fiske. Övriga lag får revansch under gös och jäddfisket. Grymt bra. Nästa vecka, gösfiske. Ja Niklas, vi är supernöjda nu. Och hoppas vi är så här nöjda imorgon kväll. Ja, imorgon ska vi vinna. Eller två. Fyra milkshake på vägen hem. Ja, nu blir det donka. <laughs> Kör hårt och grattis Abbe. Grattis Abbe.